se trata de uma perícia ambiental e nós temos uma sessão é, específica em Rondonópolis. Aí, quando ocorre um, um crime dessa natureza, nós mandamos a requisição para Rondonópolis, a coordenadoria envia os peritos. Os peritos estiveram aí na semana passada, efetuaram o levantamento de todo o local, fez o estudo, agora eles estão trabalhando para finalizar o laudo. Esse laudo ele tem um prazo processual de 10 dias para ser entregue, mas dependendo como é o caso, o estudo aprofundado, ele pode demorar até 30 dias, e em seguida ele vai ser disponibilizado ao delegado. O delegado de posse do laudo ele vai concluir o inquérito policial. E esse laudo pode, pode ser usado aí pelos proprietários das fazendas para uma ação civil? É, na, na verdade, a Politec ela fornece laudo é, até por uma questão institucional para instruir o processo criminal. Mas o, os proprietários, as pessoas que se sentiram lesados no seu patrimônio, porque esse laudo ele traz tanto dano ambiental como também uma dimensão patrimonial. Pode ser, sim, que, que as pessoas, os proprietários que, que, foram, que foram lesados do seu patrimônio, eles possam se utilizar o laudo para estar tá instruindo um, um outro processo civil. Mas, na verdade, a característica principal do laudo pericial criminal é para instruir processo criminal. Tendo em vista aí o, o, o tamanho, da, a dimensão desse problema que foi ocasionado lá pelo incêndio, este laudo pode demorar aí um pouco de tempo para poder ser emitido. Pode sim, eu até estive conversando com a, a gerência especializada de Rondonópolis, até com os peritos que tiveram no local, eles já adiantaram que vai ser um estudo aprofundado, que possivelmente será mais de 10 dias. Mas isso, é, dependendo da situação, é pedido uma dilação de prazo para o delegado ou para a autoridade policial que está presidindo o caso.